హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే విషాద్స్ ఫీఫా రౌండ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్లో టూ గ్రేట్ మ్యాచెస్ ఒకటి ఫ్లేర్ కనిపించింది ఒక మ్యాచ్లో ఒక సాంబా సాకర్ స్టైల్ కనిపించింది ఒక డామినేషన్ కనిపించింది ఇంకొక మ్యాచ్లో గ్రిట్ డిటర్మినేషన్ కన్నా ఎక్కువగా ప్రెషర్ హోల్డ్ చేసే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ టూ మ్యాచెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ దర్ ఓన్ వే బట్ ఎవరైతే ఫీఫా వరల్డ్ కప్లో ఎక్కువగా ఆడిన అనుభవాలు ఉన్నాయో వాళ్లే బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది క్రోషియల్ మూమెంట్స్లో ఇచ్చారు ముందుగా జపాన్ క్రొయేషియా మ్యాచ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే జపాన్ స్టార్టెడ్ రియలీ వెల్ పొజిషన్ గురించి ఆలోచించిన దే జస్ట్ వెంట్ అండ్ దే జస్ట్ వెంట్ ఫర్ ది అటాక్ బట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే క్రొయేషియా థర్డ్స్ అంటే జపాన్ వాళ్ళ అటాకింగ్ థర్డ్లో జపాన్ కొంచెం బిలో యావరేజ్ ప్లే అనేది కనబరిచారు దానివల్ల ఏమైందంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే వాళ్ళకి క్రొయేషియన్ గోల్ మీద అటాక్ చేయడానికి కొన్ని అటాక్ కూడా చేశారు బట్ గోల్ సాధించలేకపోయారు జపాన్ ఒక గోల్ వచ్చింది ఆ గోల్ చాలా బాగా కనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్లో లీడ్లోకి వెళ్ళారు బట్ ఆ తర్వాత పెరిసిచ్ వచ్చి ఆ లీడ్ని పెరిసి చేశాడు సో ఫెంటాస్టిక్ గోల్ పెరిసిచ్ కొట్టింది ఎందుకంటే హెడర్ అది హెడర్ తో మంచి డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు దాంతో ఈక్వలైజర్ అనేది సాధించారు అండ్ అక్కడి నుంచి జపాన్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేసినా వాళ్ళు గోల్ సాధించలేకపోయారు క్రొయేషియా యాక్చువల్గా అసలు రాలా జపాన్ వాజ్ వెరీ గుడ్ విత్ దర్ ఇంటర్సెప్షన్స్ క్రొయేషియాను రానివ్వలేదు మిడ్ఫీల్డ్ నుంచి డామినేట్ చేయనివ్వలేదు బట్ వెన్ ఎవర్ జపాన్ క్రొయేషియా గోల్ వైపు అడుగులు వేసుకుంటూ గోల్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ వాళ్ళు గోల్ స్కోర్ చేయలేకపోయారు నిజంగా క్రొయేషియా ఈ గేమ్ మొత్తాన్ని డామినేట్ చేసింది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ప్లే ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత ఎక్కడైతే వాళ్ళకి గోల్ వచ్చింది ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా కాదు ఒక ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ మినిట్స్ ప్లే ఎక్కడైతే వాళ్ళకి గోల్ వచ్చిందో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ బీయింగ్ జపాన్స్ ప్లే వాళ్ళే కంట్రోల్ చేశారు బట్ స్టిల్ ఇక్కడ క్రొయేషియా గోల్ ఇవ్వకుండా ఆపి ఆపారు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా టైం కూడా మ్యాచ్ లేదు సో నాకౌట్స్ ఏంటంటే నైంటీ మినిట్స్ తర్వాత డ్రా కాదు ఎక్స్ట్రా హాఫ్ అన్ అవర్ ఆడతారు అక్కడ కూడా స్కోర్లు సమంగా ఉన్నాయంటే అప్పుడు పెనల్టీస్కి వెళ్తారు సో ఇక్కడ స్కోర్లు సమంగా ఉన్నాయి పెనల్టీస్కి వెళ్ళారు అండ్ పెనల్టీ చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది స్ట్రైకర్ మీద మ్యాచ్లో జరిగే పెనల్టీలో చూసుకుంటే కనుక ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది టీమ్ టు స్కోర్ ఎ గోల్ కానీ పెనల్టీ షూట్అవుట్స్కి ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ వెళ్తుందో అక్కడ స్ట్రైకర్స్ మీద భలే ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గోల్ కీపర్ ఆపకపోయినా పర్వాలేదు ఓకే ఠీకే అనుకుంటారు గోల్ కీపర్ ఆపితే గోల్ కీపర్ హీరో అవుతాడు స్ట్రైక్ తీసుకున్నవాడికి మాత్రం బాగా ప్రెషర్ వస్తుంది అంతేకాదు తర్వాత స్ట్రైక్ తీసుకున్నాడు అదనంగా ప్రెషర్ ఉంటుంది అండ్ జపాన్ ప్లేయర్ సమ్ రియల్లీ రియలీ డిసప్పాయింటింగ్ పెనల్టీ స్ట్రోక్స్ ఫస్ట్ ఇది అంటే పెనల్టీ ఆడేటప్పుడు ఇట్స్ బేసిక్ రూల్ అది మీరు ఒకే సైడ్కి వెళ్ళినా కూడా హైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఆల్రెడీ గోల్ కీపర్ ఇటువైపు వెళ్తానంటే సింపుల్గా కొట్టేయచ్చు బట్ వెన్ యూఆర్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ విచ్ వే గోల్ కీపర్ ఇస్ గోయింగ్ మీ హైట్ కావాలా పేస్ కావాలా రెండు లేకుండా గోల్ కీపర్ చేతిలో కొట్టారు మూడు షాట్లు అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ క్రొయేషియా ఇస్ టేకెన్ దర్ పెనల్టీస్ సో దానివల్ల వాళ్ళకి అక్కడ అడ్వాంటేజ్ అనేది కనిపించింది అఫ్ కోర్స్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మిడ్ఫీల్డ్లో కూడా బ్రోజోవిచ్ కానివ్వండి లేదా లూకా మాదురిచ్ కానివ్వండి పెరిసిచ్ కానీ వీళ్ళందరూ బాగా ఆడారు ఆ తర్వాత పెనల్టీకి వచ్చేసరికి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ అండ్ దాంతో పెనల్టీస్లో త్రీ వన్ అండ్ క్రొయేషియా అడ్వాన్స్ ఇంటు ది క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లాస్ట్ టైం దే వెంట్ ఇంటు ద ఫైనల్స్ ఫోర్ టూతో ఓడిపోయారు ఫ్రాన్స్తో అండ్ ఈసారి మళ్ళీ దే ఆర్ సెట్ అప్ ది క్వార్టర్ ఫైనల్స్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఏం జరిగింది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగానే ఇట్ వాస్ ఆల్ ఫ్లేయర్ ఇట్ వాస్ ఆల్ డామినేషన్ సౌత్ కొరియా ఉరుగ్వే ఒకే టీంలో ఉన్నాయి ఉరుగ్వే వచ్చి ఉంటే కనుక ఒక సౌత్ అమెరికన్ క్వార్టర్ ఫైనల్ చూసేవాళ్ళు బట్ సౌత్ కొరియా ప్లేయర్ రియలీ వెల్ వాళ్ళు పోర్చుగల్ గేమ్స్గా ఆడారు గెలిచారు అండ్ ఉరుగ్వే కన్నా కూడా గోల్స్ ఫార్ ఎక్కువ గోల్స్ వాళ్ళు స్కోర్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చేసారు సో ఇక్కడ ఏమైందంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇంకా అదరగొట్టడం అనేది మొదలైంది వినీ జూనియర్ వచ్చి గోల్ కొట్టాడు ఇంకా ఆ తర్వాత నేమారు ఫాలో ద సూట్ టక్క టక్క గోల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళకి యూ లుక్ ఎట్ దట్ టీమ్ రిచార్లిసన్ విన్నీ జూనియర్ నేమార్ ఇలాంటి టీములు చూస్తే ఎవరికన్నా కూడా కొంచెం బెదురు అనేది ఉంటుంది ఎందుకంత బిట్ట ఆడేస్తున్నారు వీళ్ళు అని దెట్ ఇ ట్రై సౌత్ కొరియా డిట్ ట్రై బట్ కుదరలేదు ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ టూ టూ బిగ్ ఫర్ దెమ్ టు బీట్ బ్రెజిల్ అన్నట్టుగా ఆడారు వాళ్ళు అండ్ ఆ డామినేషన్ బ్రెజిల్ చూపించింది కాబట్టే వాళ్ళు క్వార్టర్ ఫైనల్స్ అందరు లుక్ ఎట్ ఆల్ దేర్ గేమ్స్ ఒక గేమ్ని మినహాయించి విచ్ దే డి
మిడ్ఫీల్డ్ బాగా బాగా హేమా హేమీలు ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు గావి కానివ్వండి లేకపోతే పెడ్రీ కానివ్వండి లేదా సజో పుస్కెట్స్ కానివ్వండి ముగ్గురు బార్సిల్ ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళు ముగ్గురు స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు ఒక స్ట్రైకర్ లేడు అని చెప్పేసి ఒక క్రిటిసిజం పెట్టుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ దే హ్ గాట్ పీపుల్ హూ కట్ హూ కుడ్ స్కోర్ గోల్స్ కోస్తరికాతో ఏడు గోళ్ళు కొట్టారు జర్మనీతో ఒకే గోలు కొట్టారు దెన్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ తర్వాత దే డి నాట్ ఫుల్లీ వరీ అబౌట్ జపాన్ ఏమో అన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే జపాన్ డిఫీట్ ఇట్ స్పెయిన్ సో ఆ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే కనుక స్పెయిన్ పొజిషన్ బేస్డ్ ఫుట్బాల్ ఎప్పుడైతే ఆడతారో డిఫెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు సో మొరొక్కో షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ అర్లీ లీడ్ అండ్ అటాకింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే స్పెయిన్ పొజిషన్తో వెళ్తారు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ బాల్ కొట్టేసి ఇక్కడి నుంచి లాంగ్ పాస్ ఇచ్చి గోల్ మారు అన్నట్టుగా ఆడరు వాళ్ళు అది అలా చేసినా కూడా వాళ్ళకి సక్సెస్ అనేది రాలే వాళ్ళకి సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొరొక్కో కెన్ యాక్చువల్లీ పుల్ ఆఫ్ ఇస్ అ ప్రైజ్ నేజిర్ కానివ్వండి జియక్ కానివ్వండి వీళ్ళు వచ్చి కొంచెం లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఆడగలిగి ఇద్దరికి గోల్స్ ఉన్నాయి నేజర్ చూసుకుంటే కనుక తనకి థర్టీ నైన్ కీ పాసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఒక గోల్ ఉంది జయక్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో గోల్ నేను స్కోర్ చేశాడు కాబట్టి దిల్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ పెనిట్రేట్ అలా చేయగలిగితే ఇక్కడ మొరొకోకి అవకాశం ఉంది మొరొక్కో టాప్ చేసి వచ్చారు వాళ్ళ గ్రూప్ని అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఆఫ్రికన్ నేషన్ అనేది గ్రూప్ లెవెల్లో టాప్ చేయడం ఈ సెంచరీలో టూ థౌజండ్ టూ నుంచి జరిగే వరల్డ్ కప్స్ సో ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ స్పెయిన్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ది మైట్ స్టార్ట్ యాజ్ ఫేవరెట్స్ బట్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మొరొకో ప్లేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ వాళ్ళు కనుక ఇనిషియల్గా గోల్ స్కోర్ చేయడం మొదలుపెట్టారంటే స్పెయిన్ మైట్ ఈవెన్ ప్యానిక్ స్పెయిన్ సెవెన్ టైమ్స్ వాళ్ళ వరల్డ్ కప్ అపీరెన్సెస్లో ఫోర్ టైమ్స్ వాళ్ళు నాకౌట్స్కి వెళ్ళారు ఒకసారి వాళ్ళు గెలిచారు కూడా టూ థౌజండ్ టెన్లో యూరో రెండుసార్లు గెలిచారు ఎయిట్ అండ్ ట్వెల్వ్లో గెలిచారు సో ది దే నో హౌ టు ప్లే అండ్ ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా టైంకి వెళ్ళచ్చేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇద్దరికిద్దరు కూడా డిఫెండ్ చేయగలరు లాంగ్ ఆడగలరు మనం చూసాం మొరొక్క క్రొయేషియా తెట్లా ఆడిందో సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లే ఉంది అంటే కనుక వీ మైట్ గో ఇన్ టు ది ఎక్స్ట్రా టైం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పోర్చుగల్ అండ్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ ఈజ్ నాట్ రన్ అవే టీమ్ ఖచ్చితంగా కాదు వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ గురించి చెప్తుంటా స్విట్జర్లాండ్కినో మనం ఒక క్లబ్ లెవెల్ ఫుట్బాల్లో మనం కాస్త పార్లన్స్ తీసుకొని రావాలి అంటే కనుక లలీగల్ అట్లెటికో మ్యాడ్రిడ్ వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే బాల్ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోయినా వితౌట్ పొజిషన్ బాల్ పొజిషన్ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోయినా డిఫెన్స్ ఉంటుంది స్పెయిన్ ఏంటంటే స్పెయిన్ బార్సలోనా వీళ్ళందరూ బాల్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని డిఫెండ్ చేస్తారు బట్ వీళ్ళిద్దరు అలా కాదు దర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వితౌట్ బాల్ దే కెన్ చేయగలరు అనమాట సో ఆ నేపథ్యంలో ఏంటి పరిస్థితి అనేది చూసుకుంటే కనుక పోర్చుగల్ విల్ హ్యావ్ టు గో ఆల్అవుట్ అటాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ స్విట్జర్లాండ్ చూసుకుంటే కనుక జాకా కానివ్వండి జద్రాన్ షకీరీ కానివ్వండి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ ఎంబోలో అండ్ అది ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పెడతా ఉంటారు వాళ్ళు పోర్చుగల్ గోల్ మీద సో పోర్చుగల్ గోల్ ఈజ్ పోర్చుగల్ గోల్ కీపర్ షుడ్ బి రియలీ స్ట్రాంగ్ అక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళ డిఫెన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దియర్ లాస్ట్ గేమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు తర్వాత గెలిచేశారు సెకండ్ గేమ్లో ప్రాబ్లం కానీ మీరు కానీ సౌత్ కొరియా దేది అటాక్ ఒక సర్ప్రైజ్ అటాక్ అనేది ఏమైనా వచ్చిందంటే కనుక దే విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్ ఇంకోటి లాంగ్ బాల్ వచ్చిందంటే కనుక సైడ్ నుంచి ఘన వాళ్ళు అటాక్ చేసినట్టుగా అక్కడ నుంచి కూడా దే ఫౌండ్ ట్రబుల్స్ సో క్రాసెస్ మీద ఎక్కువగా ఇక్కడ ఫోకస్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది స్విట్జర్లాండ్కి బట్ పోర్చుగల్ దే విల్ హ్యావ్ దర్ బిగ్ గైస్ ఫైరింగ్ ఎందుకంటే రొనాల్డో ప్లేడ్ వెల్ రొనాల్డోకి సరే ఒక గోల్ అనేది డిజర్వ్ చేశారు అది బాధపడతాడు అదంతా ఉంది కానీ బట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ పులిస్ గేమ్ అప్ ఇన్ ద రౌండ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్స్ ఆ తర్వాత మీకు బ్రూనో రోడ్ గోల్స్ కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఫీలిక్స్ గోల్ కొట్టిన సందర్భం ఉంది సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇదిగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ది ఆల్సో నో ఇట్ ఈస్ రొనాల్డోస్ లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ మరి ఆ రకమైన ఇమోషన్ రొనాల్డోకి టీంలో ఉందా ఈజీ ఈజీ గెటింగ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ టీమ్ ప్లేయర్స్ అనేది తెలియదు ఎందుకంటే ఈ షోర్లీ ల్యాక్ దట్ ఇన్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ అని తనే చెప్పాడు అండ్ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ప్లేయింగ్ విత్ మ్యాన్ యునైటెడ్ మరి పోర్చుగల్ ఈ ఆల్వేస్ గివ్స్ హిస్ హార్ట్ అండ్ సోల్ అంటే ఒక ఒక మ్యారడోనా ఒక పేలే ఎలాగో అర్జెంటీనా అండ్ బ్రెజిల్కి రొనాల్డో అలా పోర్చుగల్కి ఇన్స్పైర్డ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు టేక్